Hello, hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Welcome. How are you? How are you? How are you? Very tired. Very, I'm very tired. Worried. Very worried. Why? Why are you worried? Or you have a lot of work? Yes? Tell me what happens. Are we ready for class? Yes? Are we ready? Yes. <laughs> Maybe. Yes. <laughs> All right. Nice. Okay. What's the date of today? Today is? Uh -huh. Monday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Today is Wednesday. Wednesday. January. 30. January. Okay. November 30th. Uh -huh, November 30th. Today is the last day of November, actually. Right? Tomorrow is December already. One day. <laughs> yes! Christmas. <laughs> Christmas is coming. I know. The Christmas bonus. Yeah. Yes! This is what I've been waiting for. <laughs> this is what I have been working for <laughs> the whole year. <laughs> All right. Nice. Yeah, it's exciting to have an extra bonus to be able to invest buy to travel to share with the family as well that's nice that's awesome actually all right okay how are you feeling how is it going how is life treating you what's going on in life tell me anything write a sentence in the chat about how you feel about the day at work about something you are happy about something you're excited about anything anything that tell me something about the way you feel now it's all right write a sentence on the chat i'm going to be reading your comments okay Let's see, for example, somebody can say, I'm really excited about Christmas, or I'm happy because tomorrow is December, or today was a terrible day, or today I had a busy day, or I'm really tired, or I feel exhausted, or I finished the platform, <laughs> okay, or I completed three exercises on the platform, I completed four tasks, whatever you want to share with the class, write a sentence on the chat, please. Whatever, whatever is going on, whatever is happening in your life, say something on the chat. It can be random, actually, not necessarily has to be about a vacation or about your day. It can be any random sentence, all right? I'm going to be reading your messages. I want to know what's going on, what's happening in your life. For example, today I had a different day because I practically organized all the material that we had in the teacher's room. 
So we were like cleaning and cleaning and cleaning and separating and organizing different material. So it was a different day because students are not in classes anymore. So I had a different day. It was a very different day, actually. And maybe you have something interesting, something exciting to share. Aha, uh -huh, let's see the comments. Oh no, nobody has said anything yet. Two more minutes. Be creative. Say something random. Good evening. Hey, good evening, Daniel. How are you? Uh, very fine, thanks. Great. I'm happy to hear that. Where do you work, Daniel? I was I was to supermarket. Really? Yes. How was it? And, oh, and I feeling fine. Um, a little, a little tired. A little tired. So you went to the supermarket before classes. Um. But it, I. I, I don't know. I don't understand. <laughs> you say that you went to the supermarket. Yes. Before class. Yes. All right. Cool. That's great. What about your day at work? My day in work. Mm-hmm. Um. Very fine. Um. Uh, I feel. And make all 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 the job. All right, all the tasks, all the responsibilities that you have for today. Yes. All right, good. Nice. Okay, nobody said anything on the chat. Nadie ha compartido nada en el chat aún. Why? <laughs> Why not? Don't be shy. Say something. Sorry, teacher. I understand. I don't understand. Really? Yes. <laughs> Escriba cualquier cosa que le ha pasado este día, whatever happens. Okay. Yes. Pero antes de que se me olvide, quería preguntarle algo. Tell me. Estaba pensando, estaba en mi trabajo y estaba pensando en, en el going to. <laughs> y el... <laughs> okay, I was at work and I was thinking about going to. Uh -huh. Going to. <laughs> En Agona. Ah. Entonces quería saber en qué momento usamos going to y en qué momento usamos gonna. Actually, me parece bien raro que nadie haya mencionado eso. Yo dije, ok, qué bien portado. Damn, they don't care about gonna. <risa> Para <risa> gonna es como cuando usted usa la deformación. En lugar de decir, te voy a ir a traer, te, le dicen, te voy a ir a traer. <laughs> so it's similar. Te entonces, voy a traer. Entonces es como lo, lo informal. Es la deformación, exactly. Mainly Afro-American would say I'm gonna, I'm gonna catch a watch catch. <laughs> so they don't speak like that. Pero ellos se entienden, obviously. Teacher, yes? teacher, teacher, es similar a gora. Uh, gora es como I get to. Pero I get to Ajá, es como una forma reducida de decir I'm going to, I'm gonna. En get to es uh, gotcha. gotcha. Pero get to es como get you or get to es como I have to. Entonces ellos lo deforman y dicen I got you. So, I get to do something. It's my responsibility to do something. I have to do something. También lo deforman como I have to. Como I have to. Pero eso, por eso les digo, es la deformación en pronunciación. Igual, en escritura, sí se puede escribir tal cual se escucha, gonna, like G-O-N-N-A, pero no se debe. Es like, you sound that you know English because of the street. Como el inglés de la calle. Pero podemos, podemos utilizar los dos, el going to y el gonna. Sí, sobre todo que el gonna no lo utilice en un ambiente formal, uh -huh. en un ambiente académico. 
Puede ser con un amigo, sí, puede decir, ah, oh, I'm gonna go to the supermarket. Que okay. el con es informal, Brad Teacher. Sí, eso es todo. Como entre los amigos. Uh -huh. Pero no va a estar en una ponencia en la universidad o en un trabajo, en una reunión y usted va a estar diciendo gonna. No debería. <risa> <risa> Aunque para los, para los afroamericanos sí es muy normal. Pero a la hora de escribir no se debe escribir. No. Uh -huh. Yes. Yes. Thank you, teacher. All right, no problem. Bueno, solo Mary escribió. I'm driving, I'll be listening. Ah. Ah, no, it's the Mary. Good evening. I finished the closing today. All right. That means that you are at work, Mary. Hello, teacher. You are at, at work. Ah, uh, uh, yes, at my work. Oh I'm, my God. I'm, I'm, I'm account. An accountant. Yes. Oh, yes. These days are... Yes, the, the finish the month. <laughs> it's Terrible. very, it's, it's a hard work today. Yes, please don't make mistakes. You can don't make mistakes <laughs> with numbers. <laughs> yes, true. All right. Uh -huh. Somebody else? Alguien más que escriba algo en el chat de algo que les haya pasado, de algo que les esté pasando, de algo que les emocione. Somebody says, it's Christmas, tomorrow is December. Aunque sea eso, escriban. Everybody has to write a message. Solo están excused. Bueno, y es más, los que están listening ya escribieron. Y ustedes no. Hmm. No excuses. I'm waiting for the message on the chat. Whatever, whatever you want to share with the class. I don't understand this topic. I don't know. Okay. Whatever you want to say, it's fine. Uh -huh. Just two messages. I only have two messages. What happened? What else? What else? What more? Mm -hmm. What kind of message you need? I just need you to express in English whatever <laughs> random topic you want to share. <laughs> okay, Lailin says, <laughs> my day was very terrible, very tired because it's the last day of the month and we finished the production at work. Uh, I feel you. <laughs> Wilfredo says, today I was editing a manual called three minutes lesson and it is about the way to work with, with the system and will help others when they need to know something. Oh my God. So you were editing this in English. Yes, teacher, I was editing it in, in English. Uh, it was in English, but I translated it to Spanish. Oh my God, that's a lot wow. of work. Wow. That's impressive. Yes, thank God now you have a lot of tools that can help you with vocabulary because in the past that was too much work. Yes, mm. is in order to others understand the information. But that's really cool. That's amazing. Jocelyn says, I'm happy because tomorrow is December. Yes. All right. Carlos says, this day between a housing roof theme project. So you're working on that project. All right. Daniel, good evening. I'm waiting for next year. I hope I will hope the best year. All right. Yeah, things will get better. Hopefully we're going to be in better conditions in our country. Well, at least now there are some more messages. So the idea is to practice, okay? That's great. Well, the attendance anyway, today is November the 30th, is the last day of the month, and tomorrow is December. It's the most wonderful time of the year. Hey, All right. <laughs> <laughs> Hello? El Grinch. What happened with the Grinch? <laughs> <laughs> okay, some people consider them the Grinch. <laughs> okay, because you hate Christmas. I mean, you don't have to hate anything. You have to love everything. <laughs> Balmore, are you here? No. Carlos? 
present. Yes, present. Oh, Valmora, well, yes, you present. are here. I'm sorry. Okay, Carlos, thank you. Present. Cesar. I'm here. Thank you, Claudia. <clears throat> Hello, Daniel. Present teacher. Thank you, Edwin. Present teacher. Emerson. Emerson. Emerson, que nos acompaña en la última parte de la clase. <laughs> He comes late. Eric. Present. Emer. Present. Jacobo. Jocelyn. Present teacher. How are you? I'm fine. All right. Glad to hear that. Uh, Jorge. Present teacher. Welcome. Julio. Fine. Carla. Present teacher. Hello, welcome. Lily. Present teacher. Mary. Present. Mario. Present Miss. Melissa. <laughs> Melissa. Present. Are you still at the hospital? Ahorita sigo mal de salud, teacher. Pero siguen en el hospital. No, de hecho, me vine de cabal a las 11 de la noche del hospital. Be careful. Sergio. Present teacher. Hi. Present. Thank you. Oh my God. Jesus. All right. <laughs> Some people continue writing. Yes. Great. I see. Daniel says, good evening. I'm waiting for next year. I hope yeah, I read this one before. Okay. Says that we are doing inventories. I'm very exhausted. This day was, we visited a Big farm, we call medicines, piglets, and food. Oh my God, that was a hard day, definitely. Waiting for Christmas bonus, yay. <laughs> it was, I was in a clinic to remove the stitches on the foot. What happened to you? Did you have an accident? Your mic. Core. You cut. Cut. You cut your foot. La lámina. A un oh. dedo chiquito cuando corté. El hoyo ocho días se estaba. Oh, the medical todavía... leave. That's yeah. really painful. Yes. You were working on construction. <laughs> yes. Y oh, es, eh, no. Entonces se me estaba demasiado el hilo, se me estaba cortando, no sabe la piel. Y era un dolor que no aguantaba ya. Estaba que me quitaron los puntos hoy. Yes, I believe you. That's really painful. Mm. Mm. My goodness. Yes, you have to you have to be really, really careful when you work on this type of job. You have to wear protective, I mean, shoes or footwear, boots. It's actually in my house. Oh, in your house? I thought you in were working. House, yes. So you yes. were just walking? No, no, no. Eh, acababa de llegar del trabajo. Me quité los zapatos y ahí... Uh -huh. Preparando el árbol. <laughs> <laughs> really? Yes. Mire que eso de los accidentes, eh, poniendo la decoration de Christmas es más común de lo que usted piensa. Una vez mi esposo estaba poniendo un, un clavo para la, poner la estrella y se pega en el dedo y se le, se le abrió el dedo. Oh my God, dice. Wait.
I'm sorry. My dog is really loud. <laughs> All right, I'm sorry to hear that about your accident. And then you have to go to the hospital. Mm. Sorry. Well, let's get Pero started. As, as, así trabajé, o sea, no me quisieron dar incapacidad tampoco. Really? Because it was not at work. Sí, andaba cubierto el dedo porque sí. Eh, porque sí me lastimaba demasiado también andar algo apretado. And you wear sandals. Y no podía andar descubierto el pie tampoco. No, no podía. Por, por, por my word, no, no, no sandal. Ay, no, really. And you have to wear shoes with your cut on your foot. I know. Yes. That's terrible. Pero, I'm sorry. Yeah, yeah, very nice. Hopefully it gets better, yes. Hopefully. Well, let's go to classes, <laughs> straight to classes, <laughs> okay? <laughs> Just redefining. Thank you for sharing. That was very interesting, you see? Well, we used a demonstrative yesterday, okay? And you had an assignment, huh? Let's see. We are using the demonstrative. This, that, these, those, remember? Yes, okay. So I remember there was, um, yes, the general topic was shopping online, was uh, do, following the steps for doing a online shopping. So today, let me just show you the manual because it's something that I remember I assigned yesterday. And of course, we have the examples here, right, on the manual. Let me just move this right here. Okay, how to use demonstrative pronouns. I want to buy this computer. We checked this cell phone on the web page. She is going to order that kit for her friend. The company wants to buy that lift. And for plural, you have to buy these shoes. He can pay with any of these credit cards. They purchased those cars and my coworker sold those products, right? So these are the examples the manual gives you. And then you have to write the correct demonstrative pronouns for these short conversations, right? So in each short conversation, you have letter A, letter B. For number one, for number two, for number three, for number four, for number five, for number six, right? So you have to write a demonstrative pronoun in each of the short conversations. And after you complete the short conversations, you're going to practice with your partner. One person is letter A and the other one is letter B, and then you switch. The person that was letter A now is letter B and vice versa. Is that clear? Yes? Yeah. Yes. Perfect. Let's see. Let's go to work. We have some small groups. I think it would be correct. Hello. Hello. Puede compartir. Sí, permítame.
Ah, no, no deja, dice que solo el host. No entendí mucho qué es lo que íbamos a hacer, ¿usted entendió? Ah, solo ella puede compartir, dice. Sí. Que teníamos que poner del this, does, this, those. Pero, ¿eh? ¿por qué no dejo? Quiero ver, está por aquí ella. Sí, aquí está. Teachers, dice que solo usted puede compartir. Hi, teacher. Ya envió algo ahí a... al WhatsApp. No, está ahí si no, no. This or that, dos. Dice, yo vi esos jeans. Aquí el Ajá. problema es que uno no sabe si están cerca o están sí. lejos, pa, porque depende en qué día. Yo vi esos, puede ser dos. O dice, no, no, no. dice. ¿Cuál? Dos. Oh, Mi co-workers das. Y cuando es, yo tengo, yo, yo tengo que comp comprar estos zapatos. Él podría pagar con uno de estas. Ajá. No, this, this, su yes, yeah. size. De la tercera le he puesto yo dad por cambiar. Va. That makes sense. Ok. Mi amigo y yo estamos interesados en, en esta May Act. No me acuerdo qué significa May Act. Uh, my friend. <laughs> Um, ya se me olvidó también. Make up. Que me hay que te de hacer, ¿verdad? Pero, pero. Ajá, es como estamos atrasados en hacer esto, algo así. Algo así, ¿verdad? Eh, la, la caja pequeña le dice. O sea, como que están interesados en construir algo que está dentro de la caja. Bien, algo así. Pues, Ahí sí, como singular está. O, o, this. La cuatro. Ah. Did you bring? Did you bring? Package. Yes, oh, I did. Ajá. Uh -huh. Package. En la 5 sería también eh, des, ¿verdad? En la 5, ¿qué le pusiste? Se piensa que es th, th, e, s, e, des, des o dis, no sé cómo. Dis, algo así. Uh -huh. Yo creo que eso es singular. De... Uh, uh -huh. No sé qué, uh -huh. que menciona cuatro, dice cuatro. Ah, espera, espera. A four. Y you four. bring packet en la cuatro. Ajá. Did you bring traer pa... Ajá. A cuatro. Podrías tú traer, el, traer, pa, traer paquete. Ajá. Yes. Pienso que 
C-H-I-S. Ah, sí. Está bien. A las cinco. Las cinco, donde decía yo que era de this, this o this, this. Que es P-H-E-S-E. Porque mm, está hablando de cuatro. Ah, sí, de cuatro. Ajá. Bueno. Sí, de cuatro. Ajá. Sí. Street es como vestido. Que agregar estos cuatro. This sería ahí. This. Sí. New books. New libros. This book. At library. This. Ah, no, pero hay que ver. The, I have to, to go to buy. Those. <coughs> Porque también dos. Yo pienso que en, en el cuatro, en el cuatro sería para mí sería ese eh, el test plural, porque está hablando de esos, es como en general uh -huh. plural. ¿no? Sí, así sería. Eh, luz. No sé qué es, si sí, nuestro compañero lo dice que es el mismo. Si estamos de acuerdo o no. Hey, hey, hey. 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 Supongo. To the chart. Uh, ya podemos compartir. Thank you. Thank you. Ya se puede. Y... Ah, va. A ver, you can add, you can add. Yo creo que aquí es close, en la quinta. Uh -huh. Creo, no sé. Sí. Sí, porque estarían como señalándolos. Supongo. A ver. Can, you can add, you can add those four sweaters to the chart. ¿Y qué es chart? Veamos. El carrito, supongo, el, el que llevan. Este. Um, ah, pues sí, sí podría. Están jalando en el momento. Uh, aguante. Aguante un rato. Qué raro. Aquí dice que es cuarto. El cuadro. Bien raro. Ah. Sí, que dice chart. To the chart, to the chart. Tendría que chart. ser parado. You can add. Como, tú no, no puedes puede adquirir. Sí, yo creo que sí. Eso sería todo. Ok. El 6, si, sí, si es 2, 2, sí. ajá, pero en, en el 5 se te confundía como, como sí. sería. Yo digo que 2, porque es en plural, lejos. You can have dos for suerte de tu Ok, pero. Sí, porque ahí se pueden, ok, pero puedes tomar uno. Ok, but can I take two? O sea, que estamos, sí, puede ser que estén lejos, pero los, se pueden tomar. No sé. No puede agregar oh. cuatro suéteras al cuadro. 
Yo digo que dos. Dos. Ok, pongamos la vista. Vamos a ver. Dale. Bajo su riesgo, Almuere. Oh. Asumo el riesgo. Oh, ay, qué valiente. Okay. Bárbaro. Viene, viene intrépido ahora. Sí. Bueno, vamos a ver. Ahora una seis, a ver, ay, ahora tú go. Bye. El, 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 I have to go to buy new books. Dos. Yo dos, dos le dos, puse. Dos. Ajá, new books at the library. Porque la library como que la, 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 la tenéis lejos. Ajá. Sí, no está cerca. Ajá. Yo sí, me, yo sí me la imagino. Y yo por eso entraba en la confusión ahí que sería la, eh, eh, como estaba hablando de la anterior. Ajá. Pensé que puede haber sido that. O, eh, o, Ajá. Perdón. Porque ah. tiene cerca, entonces, en la, en la cinco. Ah, ajá. Uh -huh. oh. Es que, ajá, yo, yo en la, en la cinco siento que puede ser el, el dis, el des. Dis, des, ajá. El des, ajá. Pero como iba al more, se arriesga a decir que es <ríe> dos, <Entonces>, ¿verdad? <ríe> Pero es que yo digo que Hi teacher Hi Don Don No yes. questions um, um, I think I think I think no. All right. Did you practice? Yes. All right, perfect. In this moment, I'm, I'm alone. My partner. Really? Uh, <laughs> the computer. Oh, all right. Ah, pues sí, va, sí, Epa. Sí. Pues mío no tienes opción, fíjese. Ajá. Creo que ya está aquí. Creo que terminamos, teacher. All right, perfect. Yes, teacher, I'm que, finished. Que esté bien, no sabemos, pero Did you terminamos. practice? Yes. All right. Hey. Hey, hey, hey. <laughs> Ready. Ready to share your answers. Yes. All right. Number one. Do you want to buy? This tablet. This tablet. Nadie más puso nada más que no fuera this. This tablet. No. This. This. Tiene que ser this. No, this. This. <laughs> yes. All right. This one. Yes. 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 No podría yes, ser yes. that. Yes. Maybe. Exactly, porque aquí no sabemos si está cerca o está lejos. Correcto. Podría ser that tablet. A menos que la estemos señalando, ¿verdad? Por ejemplo, si la estamos señalando en el en la página de la, de la, de la tienda, the online store, and you say, oh, I want to buy this tablet. Okay, do you want to buy this tablet? Or do you send a photo and say, do you want to buy this tablet? 
and then you say yes i want to buy the black one ok si quiero comprar la, la, la negra pero si estuviéramos señalando en alguna distancia en la en la tienda de no sé a dos o tres metros a través de la ventana de la window shopping podría ser that tablet but let's say this tablet you 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 go this that that es lejos mm -hmm. this es cerca mm -hmm. y cómo puedo diferenciar disculpe cómo dijo this sí. and that ah. pero cómo puedo identificar si es lejos o cerca En este caso no sabemos, porque solo está el texto. <ríe> si hubiera una imagen, si hubiera una imagen, si supiéramos si está cerca o si está lejos. Si está lejos, definitivamente tendría que ser that. Entonces lo que no tienen, como no saber cómo, this. Mm, digamos que por mayor probabilidad que usted la esté señalando de cerca o la esté mostrando en un dispositivo, Porque estamos hablando de shopping online, de la unidad, podría ser this. Mm -hmm. okay. Pero no, eso tiene que ver con la distancia. Si las cosas son físicas, tiene que ver con la distancia. ¿Está cerca o si está lejos? Si es Teacher, singular, en este si caso, es... eh, yo considero que por ser un artículo electrónico, uh -huh. tendría que estar cerca. Tendría que estarlo señalando, o sea, pero de cerca o, o en una imagen, por el hecho de que... Eh, bueno, yo un artículo electrónico no lo voy a ver desde lejos, que me gusta un color negro o un blanco, sino que voy a ver el diseño cuando se trata Ajá. de teléfonos. O es tablet. difícil ver una tablet a través de la ventana de una tienda y, y decir Ajá. that. Consid Ajá, considero que si me gusta, eh, digamos, porque ahí dice... Es que algo que está más el, cerca. El, el color negro, Ajá, tendría que quizás Ajá. por un poquito más de sentido llevarlo de más cerca. Exacto, por eso dejamos this. Pero en el caso de que fuera cualquier otra cosa... Podría ser that. Cualquiera de las dos estaría correcto. Ahí tendría que ver más con que subiera una imagen para poder de definitivamente decir está cerca o está lejos. Pero en este caso, asumamos de que es algo que estamos señalando de cerca, ya sea en la imagen, en un dispositivo, en la tienda en línea o algo que estamos tocando, palpando de cerca. Right? Ok, number two. Can I see? Uh -huh. I, 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 I dudaron. This jeans this. or those this. jeans? This. Those jeans. Those. Those jeans. <laughs> Igual, ambas, those. ambas en plural está correcto. Se dice que no hay this jeans, que no hay those jeans. All right. Si yo digo, puedo ver estos, estos jeans o esos jeans. Si digo esto, definitivamente sería en imagen. Y que se, quiere que se los muestren ya en físico. O lo podría estar señalando y decir, those jeans, que no hay sí. O sea, bájeme esos pantalones, dice uno. Quiero verlos, right? So, en este caso yo voy a dejar ambas. Possibilities. This, ajá, uh -huh, or those. Yes, sure. What size? Can I see these jeans or can I see those jeans? Jeans, pants, shorts. Todo lo que uno se pone de la cintura hacia abajo son plural, excepto la falda, que eso es singular. Pero jeans, eh, pants, shorts, socks, eso es plural, porque se cuentan lo, lo de las piernas. ¿Ok? Oh, yes. Yeah, yeah, yeah. Uh, trousers, socks, shoes. Todo es plural. De hecho, este tema se presta mucho para el, enseñar la ropa. Ok. Se My... para confundirse todo. <ríe> Con singular en plural. <ríe> Gracias, teacher. Estoy más confundida <ríe> cada día. No, this is easy. <ríe> Not really. <ríe> Okay, my friend and I are interested on that, that makeup. Aquí porque es that. Ah, ajá. 
or this makeup? This. 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 My friend and I are interested on in this makeup. The small box? Yes. Bueno, dejémoslo la this. Respuesta. <laughs> sí, tomemos la respuesta. Sí, tomemos la respuesta. Por la respuesta no podría ser that. Es lo que le digo, le podría ser cualquiera, de hecho. Para que no nos peleemos, pongan las dos. Exacto, la porque qué tal si también se lo estamos mostrando en catálogo. Él es, ah, nosotros queremos ver este make-up. No, porque está hablando de la cajita, teacher. Ajá, y si yo llevo la imagen y voy a la tienda, yo lo vi antes no, en, 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 la, en, la, en la online store. Y le digo, ah, the, the small box. Por eso les digo, aquí en realidad puede ser either or, this or that. Confusing. It's confusing, a bit confusing because there's no pictures. If you had pictures, this would be a lot easier. Did you bring that package? That package? Yes, I did. Aquí dejémoslo así. <laughs> yeah, una buena. <laughs> you can't add this for sweaters to the chart. Okay. Yes. These. Oh, these. This for sweaters? Yes. Yes, yes. this. Yes. yes, you can add these four sweaters to the chart. Okay, but can I take two? Mm -hmm. I have to go to buy those, those new books at those. the library. Ah, you see, it's más que obvio que no están cerca porque están en la Right, those new books at the library. I'm going with you. All right. Perfect. Teacher, dígame. Eh, yo necesito repaso de cómo pronunciarlos. El, el this, sing, bueno, que yo le el digo this, this singular y el this plural. Ajá, ajá, sé, estoy confundido. No sé, cómo, no sé cómo pronunciarlo porque yo hasta me atreví a decir algo a Valmore y creo que yo estoy equivocada. Vaya, este. <risa> es la este, verdad. Este, por ejemplo, que usted ven así con una I. Uh -huh. Es casi que una E. Casi que una E. Este es una I corta. Se dice this. 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 This book. Ahí está, Valmor estaba bien. This tablet. <laughs> this book. This computer. Y this. esta es un poquito más larga. Aquí imagínense que hay dos I uh -huh. en lugar de la E. Porque en realidad para el inglés hay dos I. Es esta y esta. Porque A, B, C, D, E. Yes? Entonces, it's these. These como de abeja. Así. No tan, no. No tan zumbido, pero un poquito más larga. These. La vez, la vez para, para practicar. Es el más como. Ya me imagino. Eso es como. These. Ahora sí. Okay. Y. These. These two sweaters. These mm. four sweaters. Y, y, el, y, el, y, el, y el plural que está lejos, ¿cómo se pronuncia? Those. Do. Do, como una D-O. Those. Do. Okay. Those. Mm -hmm. Ok, thank you. All right. This, these, that, those. Solo el that podía. <laughs> Solo lo hizo. <laughs> That was obvious. <laughs> Eso sí era estaba fácil. Vaya, don't worry. Veamos. Before, before anything else, antes que nada más pase, ahorita les voy a compartir un ejercicio de justamente lo mismo, lo van a hacer como en un minuto, en el mismo grupo, pero este sí tiene pictures. So it's going to be really easy, ¿ok? Let's go.
Alguien puede compartir. Puede compartir. Sí, solo permítanme que esto sí está en WhatsApp, no estoy en el libro. Ya la descargué, pero no me la Está. Bueno, veamos el individual de nuevo entonces. Sí, porque no lo logro compartir. No lo logro compartir. Bueno, veámoslo ahí. Porque quiero ver. Porque ahí no. Se logra ver, pero se ve todo. Ah, sí, se ve. Bueno, sí, veamos el individual. Sí, se ve muy pequeña. Sí. En... Ah. La rampa individual. Esto. Okay. Bueno, en la primera, pienso que es de porque está cerca la cama. Uh, no, está señalando. Es dad. 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 Uh -huh. Ok. Eh, de ahí sería... Son arma y glasses. Ahí sería... Eh... Ahí sería dos. Dos. Está lejos también, va. Está lejos. Ah, no, en la, en la, ah, no después no, tenés razón, en la, cam, en la cama es, es desva. Es, ajá, porque pienso, ajá, sí, porque pienso yo. Está cerca, está cerca, es que ahí están los dos objetos, no me había fijado. Cuando habla que está cerca es, es des. Cuando en los lentes sería dos, sería cuando está lejos. Dos, que es para el plural. De... Por eso, pero es para el plural, ah. pero cuando está cerca o está lejos. Ah, está lejos, cuando está lejos. Entonces sería dos. Dos, ajá. No es para tres. los lentes, porque, porque habla, son dos, por eso es que es. Ah. Ajá, y te está hablando en plural. Uh -huh. De ahí para las globes sería this, this. this uh -huh. Uh -huh. De ahí para is my house, eh, this. This, ajá, uh -huh. sí, this. Uh -huh. De ahí para, es que estamos acostumbrados a decir this porque parece la ahí, pero es this. Ajá, no, se, no porque está cerca de la persona, el que está lejos son los libros. Entonces es des, ajá. Des. Ay. Y en los glasos sí sería dos. Porque, Entonces, sería porque, dos. Porque, ajá, porque está más lejos, está más cerca la sombrilla y los glasos están lejos. Sí, me, ve la imagen. Ajá. Sí, sí. Uh -huh. Va, entonces uh, en la... Car, car ajá. Es this. This. No, this. This, this ajá. Uh -huh. Esta pronunciación. <ríe> en la cinco, no, en la cinco singular. sería... Es singular. No, en, el... la, en la cuatro sería this. This, this. ajá, está sí. Está cerca el carro y eso Está uno. cerca, exacto. Ajá. Con, con, con los... Eh... La siguiente in is my house. Se this is my house. This is my house, sí, porque está hablando uh -huh. de, de la casa. La casa. Ajá. Y are this. Uh -huh. Sería. Sería. Those. Those are my doors. Doors. Sería 
Esas son mis muñecas. Y a Sería dos. Pero es que yo esta la está hablando como esas son mis muñecas, pero cuando yo lo, yo, yo lo siento como que están cerca de, de la persona. En plural, sí, ¿verdad? Dos. Dos, es que están lejos. No se nos olvide. Bueno, y el this en singular, ¿cómo se pronuncia en realidad? This o das. Des, des, entre una I y una E. Ok. La I, ajá, sí sería. Des. Y el otro sí es this. This, como para diferenciarlo un poco. Ok, entonces sería des, that, this, those. Ajá. Sí. Ok. Ok, sí, porque el primero me costaba a mí. Ese sí, no hallaba la diferencia entre el, el singular y el plural. Eso es lo que hablábamos con, con Wilfredo antes de que entrara, de que a veces confunde el, el dis con el des, el dis como se escribe, es como que en realidad es como que se pronunciaran de la forma en que se... Eh, una pregunta. Eh, my gloves lo pusieron como singular o plural. Plural. Eh, dos. Plural. Y en Sizor. Uh, la segunda de las tijeras. Ah, que son es dos, plural. ¿verdad? Se contan. Uh -huh. Es que son plural, son dos. Sería diez. Mm. Ah, sería diez. Diez. Desarmar. Ajá, sería plural. ¿Por qué sería? ¿Por qué si solo es una tijera? ¿Por qué se ocupan otros dedos? Para, para bueno, como nosotros decimos tijeras. Eh, uh -huh. Ah, ya, ya. Sí, sí, sí. Tiene razón, sí. Sería des. Es bien confuso esa palabra, la verdad. ¿Mm? Es confusa la tijera, lo, de las tijeras, porque uh -huh. si uno lo pone en el traductor, le, se la tira como tijeras, que son varias. Incluso el verbo ar, que es como para varias. Ay, el can y el cold. Yo siempre, yo siempre me confundía, bueno, me conf, bueno no es que me confunda, pero no entiendo muy bien en qué momento utilizamos el cold, porque cold es como poder, creo, así como el, el cat y el show. El cold, el cold es como se llama, es el pasado. Del podría. Gen. Podría. Ajá, podría, o pude, podría o pude. Entonces, ese se utiliza en, en el pasado. Eh, de hecho, hace poco estuve diciendo algo así yo y utilicé can en lugar de usar could, porque y, y yo quise decir no pude y, dice, y utilicé can. O sea, la no falta de costumbre. Ajá, era could, porque tenía, estaba queriendo decirlo en pasado. All right, did you finish? Yes. 
All right. All right. The first one. This. This, this because it's this. close, right? This. So this is my bed. Uh huh. The second. The, the scissors. Oh. This. Uh, okay, this. These are my scissors. The next one, my glasses. Those. 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 Those are my glasses. My car. This. This. This is my car. This. My gloves. These. These. These are my gloves. My sharpener. This. 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 this is my sharpener. My house. This. 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 This is my house. And my dolls. Those, those, those. That would those. be those. Those are my dolls, right? Okay. So when you have photos, when you have images as a reference, it's very easy, actually. Okay. All right. Attendance for the second time. Let's see, Valmore. Present. Carlos. Present. Cesar. I'm here. Claudia. Present teacher. Daniel. Present teacher. Edwin. Present teacher. Emerson. Present. Welcome. Eric. Present. Imer. Present. Jacobo. Wow, Jacobo sigue trabajando, working. Ok, Jocelyn. Present. Jorge. Present. Julio. No, disappear. Ok. Carla. Present. Lailin. Present. Mary. Present. Mario. Present. Melissa. Present. Sergio. Well, present. 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 Awesome. Tonight, we haven't even started. <laughs> okay. Let's go on. Okay. As I was saying, okay. We are continue talking about shopping online. Okay, yesterday you were sharing that some of you have experience, some others don't have experience shopping online, but it's good to know the steps to follow, the strategies, the vocabulary, and that's good. Okay, so these are some vocabularies we're going to practice for today's class. Okay. That is very important in case of refunds, right? On clearance means on sales, right? They have 30% off. You say, oh, there are big discounts, so I want to take advantage. So that can be on clearance, right? Try on new clothes is when you put on the clothes so that you want to see if the clothes fits well, keep the receipt, is keep the, 
the document that you receive after shopping, right? Uh huh. On sales, right? Okay, this is with discounts and this is with discount, but this is like rematar and this is just a discount. It's just an offer, let's say, right? Exchange an item so that you want for a bigger size, for another model, or for a smaller size as well, and get a refund. Get a refund? I think it's possible, but in El Salvador, it's very difficult to get a refund. I don't know if it's, I mean, the stores will never return the money. They will probably exchange the item, but not returning the money, right? So, I know, <laughs> I know, but imagine if you buy something and the next day or the next week, you are not happy with the product. You cannot go back to the store and get the money back. It's really hard, really difficult to get a refund. But in the United States, this is very common. They say, no, I don't like it. I don't want it. I don't need it. I want to get a refund. So I return the item to the store and I get my money back. As long as you can show that it's not what you want. It's not what you expected. It didn't uh, fulfill your expectations, okay? So these are some of the vocabulary we're gonna be practicing for this second lesson. Just let me share the PDF for you to be aware of what we are studying, okay? So this is part of the information that we have in the first uh, conversation and that we're gonna be studying, okay? Well, this is what's coming next. And we're going to be studying this lesson, okay, to get refunds. So, okay, brainstorm questions. A customer asks you about the product at your workplace sales. Uh, give information about products in a polite way. So probably this is uh, something related to the refunds, right? But as I said before, in El Salvador, this is not very common, okay? So we're gonna be practicing this conversation. You have two minutes to go to the restroom. <laughs> All right. Oh, yeah.
Hi. Hi. Are you ready? Yes. Yes. So, so. So, so. <laughs> Why so, so? <laughs> no, so ready. I'm like tired. I'm tired, yes. <sighs> we need energy. <laughs> we need energy. <laughs> I drink <Get> coffee. <laughs> uh -huh. Get a cup of coffee. Get some juice. Okay. Well, let's see the conversation. Of course, it says brainstorm questions that customer ask you about the products your workplace sells. In this case, ustedes se tienen que imaginar que trabajan en un lugar donde venden algún producto. ¿Y qué tipo de questions les podrían hacer los customers? Los que trabajan en, en alguna store, pues saben, ¿qué tipo de questions hacen los customers? How much is this? Uh, ¿Cuál uh -huh. es el precio? ¿Cuánto cuesta? Ajá. Uh -huh. How can I help you? Eso es lo que ustedes dicen. Oh, could you help me? Look, los customers mm. son los clientes. Podrían decir, could you help me, please? Or how much is this? ¿Qué otro tipo de questions? What do you need? Eso, ajá. Uh -huh. Podría mm -hmm. ser. Uh -huh. Payment methods. Ajá, uh -huh. the payment methods. Ok. Do you accept credit cards? Right. Uh -huh. Do you accept bitcoins now? <laughs> Alright. Do you have discounts? Is this on sales? What size? Okay, so all those questions that a customer could ask, right? Okay, so in a polite way, ¿qué significa el preguntar o hacer questions o de los productos o pedir información de estos products, pero in a polite way? ¿Alguien tiene una idea? Es como una forma educada o formal. Exacto, de una manera educada o de una manera formal. Eso significa polite, ¿sí? Con modales, con manners. So, y si alguien no es polite, decimos, oh, he's impolite. Yes? So, polite is with good manners, right? Good, good English, okay? No, very rude, not very a drastic way to ask it, okay? So that's what the conversation shows. Listen to your teacher read the conversation, then practice with a the partner. So Linda says, thank you so much for calling. Linda is speaking, how can I help you? Of course, this is customer service on the phone. It's not no as face to face or in person, right? So this is, thank you so much for calling. Linda is speaking, how can I help you? Hi, Linda. Could you give me some information about the pro washer? Of course, it has a capacity of 5.2. This is cup, I guess, foot, a turbo processor, and an intelligent keyboard. Um, I see. Can you give me information about the guarantee? Hmm? I'm sorry, could you repeat that, please? Can you give me information about the guarantee? Thanks. The guarantee of it is for, y aquí seguramente le dice por cuánto tiempo, ¿verdad? For two years, for one year, right? So. Small, uh -huh, for six months. But you have to pay extra, okay? You have to pay about $100 extra for the guarantee of two years, right? Okay, once again. Again, thanks so much for calling. Linda is speaking. How can I help you? Hi, Linda. Could you give me some information about the Pro Washer? Of course, it has a capacity of 5.2 cube feet, I guess. I, I'm not supposed to say what I saw. Is in what would la, la capacity of the? It's a lavadora, definitely. 
Eso sería cute and fit. Any idea? Pies cúbicos. ¿Verdad? Eso sería. Pies cúbicos. Uh -huh. sí, cute, cute fit. Entonces es la abreviación de cute, de, uh -huh, de pies cúbicos. Yes. Yes. Ok. So, Q es la abreviación de CU, de FIT sería FT. So, eso significa pies cúbico. En inglés es Q FIT. A turbo processor and an intelligent keyboard. I see. Can you give me information about the guarantee? I'm sorry. Could you repeat that, please? Desafía es en la parte polite, la parte educada, formal, de pedir información o de pedir que le repita en todo caso la question because she didn't get it. I'm sorry, could you repeat that, please? Can you give me information about the guarantee? Thanks. The guarantee for, of it is for, and then she didn't finish the idea, right? Okay, is there any question? I am going to pregunta relacionada con esta conversation. Yes. No questions? Sure. Yeah. Okay, ¿cómo podría ser? Yes. Cold. Cold? Cold sería pasado. Ah. ¿Cómo sería el pasado de Ken? Sí puede ser. ¿Qué es? Sí puede ser el pasado de Ken, pero en este caso ¿Sí? es como una forma nice de decir, podría darme información. Como un auxiliar de manners. Yes. Could you please open the door? Como para pedir o... Oh, Solicitar algo de una forma polite. Yes. La traducción más cercana si es could. De could si es podría. Podría informarme sobre tal y tal cosa. Podría ayudarme con esto. Yes. Ok. Ok. Anything else? ¿Algo más? No. La pronunciación de could... Ni se estresan por la L. La L no suena. Es simplemente como si fuera una C, una U y una D. Could you give como me que some... estuviera pronunciando frío. Sin, Sin la L. Dar, uh, free, uh, cool. Sin la L. Solo la D. Could. Yes. En cambio, si está frío, es como cool. Sí lleva la L. Este sin la L. Sí está la L, pero no suena. Cool. Could you give me some information? Could you repeat that, please? Yes? All right, let's see. Mary, are you Linda? <laughs> hey, Mary. Hello. Okay, you're Linda? Yes. And Wilfredo, you're Juan. Okay. Go. Oh. That's so much... That, uh, pardon. Thanks so much for calling. Mm -hmm. Linda is speaking. Paul, can I help you? Hi, Linda. Could you give me some information about the Pro Washer? Of course. It uh, has a capacity of five, that two. Eso no sacamos a pronuncia, teacher. Q feet. Q feet. Okay. QFIT, a turbo processor and an intelligent keyboard. I see. Can you give me information about the part? I'm sorry. Could you repeat that, please? Give me information about the Mari. Hello. Se me, se me, no te escuché. Information about the guarantee. <ríe> no sé qué pasa, creo que mi internet es. Este, yes, thanks. The guarantee of this is for. For two years. <ríe> for one okay. year, for six for, months. 
Sí, por sí, six que, months. Ajá, suena como un poco cortado si dejamos ahí, ¿verdad? Confusing. Yes. It's confusing again. <laughs> Everything is confusing there. It's not, This right. is the word for today. Confusing. <laughs> It was confusing. All right. No problem. I'm going to recreate the groups so that you can practice with your partner. Okay. Another partner, by the way. Let's start. Keyboard. I, I see. Can you hear me my information about the guarantee? I'm sorry. Could you repeat that, please? Can you hear my information about the guarantee? Thanks. The guarantee of this is for two years. Thank you. <laughs> ok. Si quiere, cambiemos. Cambiemos, invertamos los papeles sí. para que practiquemos. Sí, solo creo que se ha agregado alguien más, Emerson Moreira. Ah, vaya. Invertámoslo si y después lo hacemos con Emerson para sí. que haga usted toda la conversación. De acuerdo. Comienzo okay. entonces. Bye. Thanks so much for calling. Eh, bueno, voy a decir lo que aquí dice. Ajá. Linda, Linda <laughs> is speaking. How can I help you? I, how can I help you? Hi, Linda. Could you give me some information about the pro washer? Of course. It has a... ¿Cómo se pronuncia? It's for. Okay. ¿Quién me ayuda a mí? Voy a ser yo, Linda. Okay. Thanks so much for calling. Linda is speaking. How can I help you? Hi, Linda. Could you give me some, some information about the pro washer? Oh, of course. It has a capacity of 52 Q feet a turbo processor and an intelligent cable. I see, can you give me information about the guarantee? I'm sorry, could you repeat that, please? Can you give me information about the guarantee? Thanks. The guarantee of, of it is for two years. Okay. Ahí está César también agregado. Um, she can you hear the information about the guarantee? I'm sorry, could you repeat that, please? Can you hear me information about the guarantee? Thanks. The guarantee of it is for uh, one year. Okay. Thank you, Daniel. Thank you. 
this will thank you Linda. Thank you. <laughs> <laughs> Bueno, no, yo, estaba, yo estaba por la pregunta de la teacher, con la, tenía dudas que él, el co, 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 yo no sabía, yo, yo lo que no sabía era que no se pronunciaba la L. Ah, sí, solo la D. Sí. Igual que, que caminar, va, o walk, walk, se walk, escribe walk, 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 solo se dice walk. Ajá. Sí, Hay varias que palabras que no, que no se pronuncian. Give, give, give es pedir información. No. Give. Give, me, give me information. Ajá, es darme sí. información. Sí. Yo se eh, la, voy, la voy guardando. Ajá. ¿Puede, puede darme alguna información acerca de... de, de Eso lo va a Capacity, capacity, algo así, capacity. Es la capacidad. Y has a capacity. They to feel the intelligent keyboard. keyboard. Can you give, give me? Uh -huh. Ajá, solo esas palabras. Es de garantía o guarantee. Así es. Warranty. Mm -hmm. Warranty. Okay. Eh, okay. My activities at my job is um, regist register of dar data uh, okay. uh -huh, of production okay. every day. Um organize the reports and Um, ¿Qué más? No sé cómo explicarlo. But my work is. Ah, mentira. Can you give me information about the quarantine? Thanks. The guarantee of uh, it is for two years. Ah, okay. Perfect. Thank you for you for okay. your help. Okay. okay. The Teacher, yeah. I have a question. All right, tell me. Quarantine, sí se pronuncia así. Lo siento, compañera, pero tenía que preguntarle. <laughs> <laughs> es como que si hubiera una G en realidad. Guarantee. Guarantee. Mm -hmm. Ah, ok. Yeah. Y teacher, otra pregunta. Cuando digo Linda is speaking, es como decir Emerson está hablando. Uh -huh. Ajá. Yeah. Y keyboard, ¿qué significa, teacher? Keyboard. Keyboard. Como que tenga un menú digital. Ah. Por ejemplo, en las computadoras tienen teclado. Eso sí es un keyboard también. Ah, ya. Yeah. Ok. Mm -hmm. All right. Perfecto, teachers. Gracias. No problem. Otra pregunta que tengan ustedes, compañero. Mm, no, yo estoy bien, creo. No sé si Carlos tenía preguntas. Mm, varias pero no pero Del, ya ya este, este este es el momento compañero tell me no no más bien es de, de repasar lo más para mejorar la pronunciación All right, let's see. Ahora nos vamos a mix. Ok, no van a practicar con la misma persona, sino con alguien más. Let's see. The first person to practice would be 
Jocelyn and Daniel. Are you ready? Yeah. Yes. I'm ready. All right. <laughs> One, two, three, go. Thanks so much for coming. Linda is speaking. How can I help you? Hi, Linda. Could you give me some information about the uh, about the pro washer? Of course, it has a capacity of five point two cloth a tour browser, and I intelligent caper. I see. Can you give me information about the warranty? I'm sorry. Call your rep. That's please. Can you give me information about the guarantee? Tax. The guarantee of of it is for for two years for one year. All right. Good. Reactions. Claps. <laughs> <laughs> All right. Excellent. Next would be what about Lailin and Carlos? Are you ready? Yes. Yes. Go. Okay. Thanks so much for calling. Linda is speak. How can I help you? Hi, Linda. Could you give me some information about the pro washer? Of course. I have a, I have a capacity of 5.2 Q feet, a turbo processor, and an intelligent keyboard. I see. Can you give me information about the guarantee? I'm sorry. Could you repeat that? Could you repeat that, please? Can you give me information about the guarantee? Thanks. The guarantee of is this for one day. <laughs> okay, that's not a guarantee. <laughs> it's just one day. Oh, my heart. What? <laughs> what? <laughs> Excuse me. All so right. right. <laughs> All right. Give, give me. Give to me. Give. Like gift, give me. And the guarantee, yes. Calling, thanks so much for calling. Linda is speaking, how can I help you? All right. And the reactions of the celebration. <laughs> All right, let's listen to Van More and who wants to practice with well, morning. Me, teacher. All right. Well, brother, you can say your name. You don't necessarily have to say Linda if you don't want to. No, yes. Uh, I, I was practicing with Lailing with my name. <laughs> yes. All right. <laughs> All right. Good. Sure. One, two, three, go. Hey, well, morning. Please go ahead. Thanks so much for calling. Linda is speaking. Uh, who, who, can, who can I help you? Hi, Linda. Could you give me some information about the Pro Washer? Of course. It has a capacity of 5.2 cup feet, a turbo processor, and an intelligent keyboard. I see. Can you give me information about the guarantee? I'm sorry, could you repeat that please? Can you give me information about the guarantee? Thanks, the guarantee of this is for 
one year. Thank you so much. All right, great. Are you interested in buying it? <laughs> All right, good. Let's see, one last. Let's listen to Sergio and Mr. Recino. Are you ready? Ready. Go. <laughs> Thanks so much for calling. Sergio is speaking. How can I help you? Hi, Linda. Call. <laughs> you give me some information about the power washer. Of course. It has capacity of 5.2 to fit uh, a turbo processor and an intelligent keyboard. I see, can you hear me information about the warranty? I'm sorry, could you repeat that, please? Can you hear me information about the warranty? Then the warranty of is, of it is for two years. All right. Okay, thank you. I appreciate it. Great. One day. <laughs> <laughs> That's not <Yeah>. possible. <laughs> Nobody would pay for a guarantee of one day. Mm -hmm. Actually, sometimes they even take longer to deliver this type of electronics or appliances to the house. All right. <laughs> okay. Guarantee. Remember, guarantee. Give me. How? How? How can I help you? How can I help you? Yes. Okay, well, let's keep practicing the vocabulary because we've been studying some vocabulary related. Uh -huh. This is some vocabulary that you might find when you go shopping, when you hunt for good prices. Okay, <clears throat> I have some more vocabulary for you to practice. What is shopaholic? Uh, it's an uh, addict to shopping. A yes. person that is addict to shopping, like alcoholic, <laughs> like chocoholic, workaholic, right? So a person that loves shopping, that has an addiction to shopping is a shopaholic. Okay. Who is a cashier? Cajera. Uh -huh. Cajera. But in English, how can you give me a definition of a cashier? A person who receives money in a bank. In a, in bank. a, super, in a in supermarket. supermarket. In a supermarket. In a, supermarket. In a, shop. In a store. Mm -hmm. Exactly, it's the person that receives the payments, right? In a store, in a supermarket, okay, in a bank, deposits. What a bargain. What is the meaning of this? What a bargain. It is when you have a, a, a good offer of a product. Yeah, you say, oh, yes, I want to get this because this is a good deal this is a good bargain this is a good price the product is good quality and it's nice and the price is very low right for example people say that on black fridays there are good bargains right there are good products good quality and low prices good prices that is a bargain that's when you say oh that was a bargain what a bargain Come on. La publicidad. Mm, no, es como cuando se consigue algo en un buen precio. Ah, that's a bargain. They say, oh, eso está muy bien. I don't a, know. A, that's on a good price. That's a bargain. Una ganga. Exactly. <laughs> <laughs> okay. On a clearance. I explained this before. What is on clearance? You have some pictures so that you can guide. Um, 
is a uh, of offers their offers and they want to finish these products for example for christmas everybody buys and buys and buys gift but toys for children when it's december 20 20 or 21st 22nd they put all the toys on clearance like todos tienen descuento porque ya están en liquidation yes they want to finish the, this products right so that's clearance clearance entonces sería como la oferta de en la en producto de liquidación como exactly Ah, yeah. ah, porque sí, ya ahora... quieren cambiar de temporada ya quieren cambiar de seasons okay, en, lo, en el caso de los supermarkets después de que quitan los toys quieren poner ya de una vez los cuadernos ni siquiera hemos llegado al 31 me cae mal okay? 24. ¿Ah? el dólar city con un pasillo lleno de día de brujas y un pasillo lleno de Exacto. navidad en pleno septiembre pero no ponen clearance esos son más malcriados todavía yeah. o en las tiendas, por ejemplo, en El Salvador eso no es muy común, o no es muy obvio, pero cuando hay cambios de estaciones en los Estados Unidos, que por ejemplo quieren ir a rematar la ropa de invierno porque ya viene la primavera, o quieren rematar la ropa de primavera porque ya viene el verano. Entonces son diferentes tipos de ropa, obviamente allá son muy marcados los climas en las diferentes estaciones. Acá nunca hay clearance, ¿por qué? Se puede poner la misma ropa los 365 días del año. Si quieren andar con un de tortuga ahí en San Miguel, you want to do it, you do it. Yes. Pero no pasa nada, ¿ok? No es que se va en Estados Unidos, de verdad, si es verano, es verdad, es muy caliente. Sobre todo en los países como muy cercanos a los polos. Es muy marcado el cambio de temperatura. Entonces, cuando se va a terminar una season, ponen las cosas en clearance. Porque no las van a vender hasta la siguiente o sea, hasta, las, hasta el siguiente año cuando vuelva a ser la misma estación. ¿All right? Okay. Yes. All right. Uh -huh. Y el price tag, eso es obvio. Etiqueta. Uh -huh, es donde, donde viene el price. Generalmente, aquí utilizan la misma tag. La que tiene acá atrás uno. Por ejemplo, en, los, en las prendas, utilizan como el, la misma tag donde están las instructions. Ahí mismo le ponen la, el price tag. ¿Ya? Yeah? Get a okay. refund, les decía que esto es un cuento que no existe aquí en El Salvador. O no sé si ustedes alguna vez han tenido experiencia que les regresen el dinero. Rambulso. Never. ¿Qué me pasa acá? Ya te hacen happen. Es más, uno puede estar con muchísimas razones para querer que le regresen el dinero y no lo hacen. For example, if, let's say, algo no le quedó. Tacaños. Exacto, no le quedó. Y usted necesita que se, mejor se lo cambien por otro. Sí, solo hay cambios, no hay Exacto. Aunque no sea del mismo estilo, aunque no le guste, y aunque no sea de la talla, aunque sea de un precio más bajo, pero no le dan el, el money. No sé cuál es la política realmente, o, o que se le meten demasiado lío con, con los, con el business, porque nunca es refund. No sería mucha pérdida para los negocios, tal vez. So, there's no refund. But in other places, there is a possibility Teacher. to get a refund, yes? Teacher, lo que pasa es que hay veces se pueden ver por lavado de dinero, por eso ellos no hacen reembolso, porque mm. ahí se puede ver lavado de dinero rápido. Mm. Por eso le digo, ajá, no conozco, desconozco las leyes, pero ajá, acá hay como demasiadas formas de cometer fraudes y ese tipo de cosas. I think es demasiado vulnerable el sistema. <laughs> right? Para empezar no tenemos nuestro own money. So, impossible. <laughs> On sales, pues cuando hay ofertas, and keep the receipt. Que es lo que les decía que es very important, pues para comprobar, ¿verdad? Eso también puede tener algún beneficio, no necesariamente que para get un refund, For example, when you go to the supermarket and you have the receipt, se tiene el ticket de compra, y por error no le pusieron alguno de los artículos que sí compró, puede usted mostrar 
that you get the receipt and that you didn't receive the product. So that you can get the product. Pero igual le van a hacer un gran protocolo. Okay. <laughs> Until you really testify and show and demonstrate that you pay for the product and that you didn't receive the product. All right, give me a second. Okay, so this is the conversation that we just practiced. Y ahí tenían algunas questions about the conversation. What does Juan want to buy? What question can you say instead of repeat? And are the customers and the agent polite or impolite and why? Esas son las tres cuestiones que van a discutir ahorita en dos o tres minutos con su partner, con el mismo que estuvieron trabajando. Esas cuestiones también las tienen justamente en la parte de abajo de su manual. But if you want, I can share the screenshot. That's not a problem. That's one. Mira la imagen. Pequeña. No sé qué, qué me... Incluso, ya esto lo hace cortés, lo hace más cortés que el quién. Y al final todavía se enfatiza agregándole el please. De hecho, el please. Ya, puedes... Ajá, yes. en, en el please. Si le dije que en el WhatsApp también creo que lo compartieron. The first question sería: Juan, Juan. La primera. Juan, ajá, Juan wants to eh, buy. Ajá, to buy. Washer. Ajá, washer. What the question could you still repeat? ¿Qué es lo que está? Ajá. Le pregunto sí. qué dice. Impolite o impolite. Sí, impolite o impolite. Eh, fue polite polite why why por qué why este porque fue bien respetuoso a contestarle I can you a help you ajá le dijo o sea si le puede ayudar no fue pesado para para contestarle ajá y hasta yo sí okay. no, no. No, no participo. Hola. Es que me agregaron a, al final porque solo yo estaba en yo solo. <ríe> bueno. O sea, no sé. Bueno, aquí está. No. Estábamos, ya, ya. Eh, yo perdón, en la primera ya puse de Pro Washer, eh, la lavadora. Sí. 
Exacto. Lo mismo pusimos nosotros en la 1. Ajá. En la 2 puse, can you give me information about the guarantee? Guarantee, yeah. correcto. Y en la 3 hacer la IVA. Hey. Ajá, que me pregunta que si, la, eh, o sea, si el cliente el y el la gente... Ajá, si fueron polite Para o polite. 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 Sí. Y white. Eh, ¿Por porque dio una buena información y fue amable, no sé. Amable, ajá, por, por decir Daniel, yo, como dijo, how, how, how can you, I help you. Fue bien, bien, bien amable contestar. Mm -hmm. yes. yeah. eh, en inglés, ¿cómo podríamos poner, eh, o lo, o, no sé si nos lo va a preguntar en inglés? Ahorita podemos ver, permítame. ¿En cuál, Daniel? Linda was nine, no sé. Finish. Yes. Sí, teacher, finish. All right, good. Uh-huh. Here you are. Okay. What does Juan want to buy? A pro washer. All right. And what is a pro washer? Juan has uh, <laughs> some information about the pro washer. Pro washer is, is uh, similar uh, mm, a washer. Okay. Uh, washer machine. No, wash <laughs> washer machine. No, no. Washer machine. A washing machine. Washer machine. Yes, a washing uh -huh. machine. Eso es un pro washer. Como usted dice, oh, washing machines hay muchas marcas, pues. Esta se llama pro washer. Pero puede ser que. LG, right? Okay. And what question can you say instead of repeat? What question? About the, about the warranty? Uh -huh. En lugar de solo decir repeat, ¿cómo podríamos hacer esa question más polite? Um, could you... Could you repeat that, please? Exactly. Okay. Give me. Uh -huh. Could you repeat that, please? And are the customers and the agent polite or impolite, and why? Teacher. Oh. Pero una pregunta en la dos no es lo mismo que re, que ella dijo. Y teacher, es que en ese caso nosotros lo tomamos la palabra nada más, pero si es de hacer la la pregunta más polite. Sí, tenemos claro que vamos a usar el could uh -huh. en lugar de can, pero uh -huh. la pregunta dice, what question, o sea, entonces, can you say instead of, para mí debería de haber puesto entre comillas ahí el texto, uh -huh. can you, uh, can you repeat that please, o sea, pero solo dice la palabra repeat, entonces ten, nos confundimos nosotros porque solo intentamos cambiar la palabra repeat. O oh, cambiar problem. la pregunta también. Como... Es, que, es que eso era cambiar la pregunta, porque Ajá. aquí la, la respuesta que nos da este, la teacher es que la pregunta era la que teníamos que cambiar. 
Sí, es que vaya, lo que pasa es que <risa> si usted me dice repeat, yo entiendo oh. que lo que quiere es que le repita, ¿sí? Uh -huh. Pero hay maneras de pedir las cosas. Uh -huh. Entonces, lo más polite en este caso es decir, could you repeat that, please? Y que ahí lo que les están diciendo a ustedes, ¿qué pregunta se puede hacer en, en lugar de solamente decir repeat? Oh, uh -huh. ya. Yeah. Ok. Good. Yes. <laughs> and, and are the customers and the agent polite or impolite? And why? Polite. Yes, polite. They are polite. Definitely. In, in, en el lenguaje que se usa en los negocios no se puede ser rude. Es más, nunca deberíamos de ser rude, right? Pero cuando uno va manejando y se le sale el diablo ahí, no hay polite. What? What? Y cuando el motociclista se le sobrepasa Ouch. con la derecha y le arranca el... el, el I have, I have them. Ah, allá, ahí ya lo bendije, ya. Pues. Ah, pero si uno fuera el de la moto... Y dije, también bendice al del carro ahí no hay polite vocabulary ni polite English ni polite language right pero obviously si esta persona está tratando de ser un buen customer service o sea sí va a ser polite y también la persona que pide información no hay necesidad de ser rude right so they yes. definitely have to be polite so they are both very polite Okay, good. Nos vamos a quedar hasta acá por ahora, pero veamos quién corre, le corresponde, más bien dicho. Attended session one on one. Nuestra, las attendance, Valmore. Carlos. César. I'm here. Present. Claudia. Daniel. Present teacher. Okay, Edwin. teacher. Edwin, participa ahora en la, en la sesión de one on one, Edwin. Uh, teacher, do you have a person? Yes. All right, thank you. Eric? Present. Usted podría? Yes. All right, Emerson? Yes, teacher. Present. Present. Jacobo. Jocelyn. Present. Present teacher. Carla. Present. Laili. Present. Mary. Present. Mario. Melissa. Sergio. Wilfredo. Present. Great. Good night. See you tomorrow. Relax. Good night. Good night. Good night. Thank Good you. Night, Good everyone. Night. Good night. Bye, everybody. Bye bye. Good morning. Good. Okay, Eric, tell me, do you have any question? Um, no. Everything okay? Yes. All right. Have you finished the platform? In the section two. In section two? Yes. In progress? Yes. No, so, finish. Finish section two? See? Si? Yes. Oh, wow. Was it easy or difficult? Easy. Really? Yes. Oh, my God. All right, it's true, you already finished. Okay, do you have any comments or anything about the class? Not really. Not really? Okay. No. Did you study the topic before about could and polite English? No. This is the first time. It's a uh, English. Mm -hmm. No, it's a uh, I I study in other academy. All right, but this topic using polite language for requesting 
or something. It's the first time you study this topic? In, in my English topic. <laughs> El, este tema que estamos viendo, ¿es la primera vez que lo está viendo o ya lo había estudiado antes? No, ya lo he visto antes. All otra. right, to request sí. for polite things. Okay. Yes. Es como un refresh. All right, good. That's nice. Ok, ¿qué otras preguntas podría hacer usando could cuando quiere pedir algo de forma polite? Por ejemplo, si podría darme, eh, podrías... Siento que más como... Eh, es como pedir, pero... Como pedir algo, deja de Ajá. una forma educada. ¿Qué otro ejemplo podría crear usando could? Mm. I don't remember. <laughs> <laughs> For example, could you open the door, please? Mm. Mm -hmm. Yes, and could... Would you give me a pencil? Could you give me a pencil? Could you give me some water? Uh -huh. um, could you give me a... Oh, can, could you um, talk with me? Could you talk, talk? with me? Mm -hmm. Could you give me some recommendations, right? Could, could you help could you... me? Could you could, listen to me? Could you listen to me? Uh -huh. Could you practice with me? Yes. Could, could you, you do play, me a favor? Play mm -hmm. to me? With play me? with me. Mm -hmm. Yes, that would be. That's great. All right, Eric. Fine, no problem. No, really not. All right. <laughs> <laughs> okay. Super good job then. Yes. <laughs> All right. Good night. Good night, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. My blessing. Likewise.